السيرم اوز ناتشورالز الفيتامين سي وازاي ان انت تشتريه وتعرفي تفرقي بين الاوريجينال والتقليد وايه هي انواعه خليكي معايا لنهايه الفيديو يلا بينا هلو يا بنات ازيكم عاملين ايه الاخبار اتمنى دايما تكونوا كويسين وتكونوا بصحة وسعادة وسلام وخير احنا النهاردة في الفيديو ده هنعمل ريفيو سريع جدا غير ممل جدا عن سيرم اوز ناتشورالز الفيتامين سي اول حاجة زي ما احنا تعودنا مع بعض هنتكلم على المكونات اول حاجة دخلت في التكوين فيتامين سي وداخل في السيرم ده عن طريق الاسكروبيك اسيد ودي حاجة كويسة جدا لان هيبقى تركيز فيتامين سي بنسبة عالية جدا لو عايزة تعرفي يعني ايه الاسكروبيك اسيد وازاي تختاري فيتامين سي وازاي ان انت تستهيدي منه هسيب لك لينك الموضوع في الديسكربشن وهيظهر حالا معاكي على الشاشة كمان داخل في مكونات اوز ناتشرال حمض الهيلورونيك اسيد عن طريق صوديوم هيلورنيت ودي حاجة كويسة جدا برضو لان الجزيئات هتكون صغيرة جدا وهتبدأ ان البشرة تمتصها سريعا جدا فايدة فيتامين سي طبعا كلنا عارفين تفتيح ونظارة للبشرة وهيحفز انتاج الكولاجين طالما داخل بنسبة كويسة في المنتج ونسبة الفيتامين سي هنا كويسة جدا كمان فيتامين اي داخل عن طريق خلاصة اوراق الورد وده فيتامين اي حلو جدا لتجديد خلايا البشرة عندنا كمان داخل الجليسرين البانسينول الشاي خلاصة الشاي الاخضر فهي برضو مضادة للبكتيريا وهيقلل من ظهور الحبوب على البشرة زي الكفور الليمون او مستخلص زهرة البابونج كلها حاجات حلوة جدا للبشرة فالمكونات عندي في سيرم ده هيلة جدا ومتوافقة جدا مع بعضها ونسب كل حاجة رائعة جدا طب ايه هي المميزات اللي لاحظتها في المنتج ده اول حاجة ان هو خفيف البشرة بتشربه سريعا جدا ان هو معصور على البارد طب ده هيفيد بشرتي في ايه لا هيفيد بشرتنا كتير ان هو مثلا احنا عارفين ان فيتامين سي بيتاكسد بسرعه في العبوه مش على البشره لا ده لما يكون معصور على البارد فان هو الاكسده بتاعته ان هو هيقعد معاكي شويه يعني مثلا بدل ما هيقعد معاكي 15 يوم لا هيقعد معاكي شويه وهيحافظ على نفسه بس مش معنى كده ان انت تتعرضي للضوء لا الازازه طبعا تتعان في مكان مظلم بعيد عن الهواء او عن الضوء كمان من ضمن مميزاته ان البامب بتاعته هنا رائعه جدا بتاخدي كل قطرة موجودة في السيرم هتستفيدي منها لآخر ذرة موجودة في العبوة بيدي تفتيح بيدي نضارة مكوناته هايلة جدا كمان من ضمن مميزاته ان انت مش محتاجة ابدا ان انت تستخدمي معاه سيرم حمض الهايلورانيك اسيد في من ضمن روتينك يعني انت يا اما تشتري ده يا تشتري البرودكت التاني ده هوريهولك كده اللي هو ده مش محتاجة ابدا يكون عندك الاتنين زي ما انا عملت كده انا جايبه الاثنين على اساس ان انا اجربهم لكم لو عايزه تعرفي الفرق بين الاثنين هنتكلم الفيديو الجاي عن الفرق بين الاثنين عيوبه من خلال التجربه العيوب ان فيه نازل في الاسواق كتير جدا تقليد انا لما نزلت اشتري سيرم الهيلورونيك اسيد من اوز ناتشورال والفيتامين سي لقيت منه تقليد كتير جدا باسعار مختلفه جدا فلفيت وشفت الصيدليات وشفت التقليد وشفت الاوريجينال وعرفت ان انا افرق بينهم بس يعني نازل لدرجه ان انت ممكن لو انت حد عادي يعني مش متداوله في الموضوع ممكن ما تقدريش ان انت تفرقي بينهم فده عيب خطير جدا غير كده انا تقريبا ما لاحظتش اي عيب من السيرم ده ممكن كمان اه تحسي ان انت مثلا اول ما بتنزليه على ايدك كده بتحسي ان انت بتحطي ميه شويه مش ان هو ماسك نفسه شويه لا هو ميه شويه بس ده يعني مش اثر قوي نبدا الاول في العبوه الخارجيه من بره كده عشان نعرف الاوريجينال والتقليد ده شكل العبوه الخارجيه الاوريجينال خدي بالك عشان لو عايزه تعملي سكرين شوت اول حاجه شايفين الشجره دي تقريبا التقسيمه باينه قدامكم ان الورق باين الفروع باينه متقسمه بشكل بالديتيلز بشكل رهيب جدا في التقليد ما بتبقاش متقسمه بنفس الشكل ده بتحسيها ان الشجره معمول عادي ومش لونها بيبقى سيلفر بالشكل ده بيبقى لونها رصاصي شويه كمان عندنا هنا من فوق شايفه دي الدايره دي بتبقى لونها رصاصي وشكلها اكبر شويه ممكن تلاقيها في شكل مربع شفت المنظر ده برده كمان هنا في بعض الدول العربيه بتلاقي هنا اسم المستورد لكن في مصر انا ما لقيتش ابدا اسم المستورد الخارجي بتلاقي كمان بعض الارقام هنا على العبوه الناحيه دي طبعا بيبقى مكتوب على العبوه الخارجيه دي ميد ان كندا نبدا نفتحها بالشكل ده بتلاقي طبعا نشرة داخلية أو ورقة فيها المكونات بأكتر من لغة علشان تبقي عارفة وطريقة الاستخدام ندخل على العبوة دي عشان نعرف نفرق الأوريجينال 
أنا أول ما اشتريته كان مغلف بطبقة من البلاستيك وأنا شدتها وأول ما فتحت فتحت بالشكل ده أنا عندي هنا البامب بالشكل ده في الأوريجينال وبيبقى معاها الغطاء بتاعها مش غير كده أو مثلا بالشكل ده لا لو لقيتها بالشكل ده تعرفي إن هو نوت أوريجينال ده الإصدار القديم من ده كمان هنا بنلاقي شايفين مثلا الأرقام أو الحروف هنا دي مش مكتوبة دي محفورة حاجة بسيطة جدا وبتبقى باينة كده هي خفت معايا لان انا استخدمت المنتج كتير وكنت بلمسه كتير وبحلله وحاجات كده يعني بس في العموم انت بتلاقي الارقام دي بتبقى باينة وظاهرة بالشكل ده الشجرة هنا اللي في المربع ده في التقليد بتلاقيها اكبر شوية هنا اصغر شوية اهو مكتوب هنا فيتامين سي بتلاقيها في مربع اورنج في التقليد بتلاقيها في مربع رصاصي مش اورنج تقييمي عن البرودكت ده ان هو اديله تسعة من عشرة سعره تلتمية وعشرين جنيه مش خمسمية ابدا انا شارياه من الصيدلية عادي وسمعت بعض الاسعار على البيجز على الانستا وعلى الفيسبوك ان هو بخمسمية جنيه هو بتلتمية وعشرين جنيه فقط لا غير حجمه 30 ملي متوفر في كل الستورز وفي كل الصيدليات اتمنى ان الريفيو يكون عجبكم واستفدتم معايا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس الزغنون اللي جنبه عشان تضمني ان يوصلك نوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه